fait les deux, peut-être. Il est tout à fait normal que la MPP cherche à avoir rencontré M. Félix Tisekedi pour avoir discuté des de, de questions de, de l'heure, des enjeux de l'heure et aussi surtout avoir des informations sur notre euh, autorité morale euh, que M. Tisekedi, le président élu euh, de, le 28 novembre 2011. Donc euh, nous, avons, nous avons partagé les informations. Ils nous ont encouragés à continuer les combats, le combat de la vérité des urnes, le combat de l'impérium. Et voilà, donc nous sommes très très satisfaits de notre entretien. Nous rentrons vraiment avec une force terrible, une détermination terrible pour continuer le combat de la vérité des urnes, de l'impérium jusqu'à la victoire totale. Monsieur Tshisekedi, en combat, notre autorité morale va bien. Les résultats de check-up euh, étaient positifs. Il se prépare pour rentrer au pays. Je pense bien qu'avant la fin de l'année, il sera ici à Kinshasa pour continuer son combat politique, le combat de la vérité des urnes, de l'impérium, parce que c'est bel et bien lui, Tshisekedi euh, Wamunoma, qui avait gagné les élections du 28 novembre 2011. C'est un président élu. La fois passée, nous avons eu euh, euh, organisé une marche qui avait bien réussi, sauf que la police a fait comme d'habitude, elle a réprimé les gens, mais c'est une marche qui avait vraiment fait peur, qui a fait bouger les choses du côté du camp adverse, du camp de la majorité kabyliste, mais la marche à la c'était une réussite totale. Vous avez vu comment la ville était militarisée, on a largué des policiers armés jusqu'aux dents partout, mais nous, le, le sens c'est que nous avions tenu, euh, réalisé euh, cette marche-là et c'était une réussite totale, en dépit des intimidations de, de pouvoir en place, du pouvoir kabyliste, qui nous gouverne par défi. Et par rapport aux porte-paroles porte parole qui est en prison, oui, mais le porte-parole, tout le monde sait qu'il se retrouve en prison là-bas parce que c'est le fer de lance de l'opposition, la vraie opposition. Parce que justement, à la veille, euh, au lendemain de la fraude électorale du 28 novembre organisée par Mouy Moulonda, l'initiateur de la MPP, en la personne de M. Diom de Kala, jeune, a créé justement l'APP pour résister contre la dictature, pour dénoncer l'hold up électoral, euh, la tricherie électorale au niveau présidentiel comme au niveau euh, parlementaire. Parce que vous savez que le président, la, le, le, les institutions qui nous gouvernent aujourd'hui sont des institutions illégitimes. Les, les, à, à commencer par la présidence de la République au niveau de l'Assemblée nationale. Les, le Sénat, n'en parlons même pas. C'est une institution qui est déjà hors mandat. Et donc, pour résister par rapport à toute cette, cette, cette machination, le président du MI, Jeanne Dongala, a dénoncé ces institutions. Voilà pourquoi il a, il a refusé de siéger. Non seulement il a refusé de siéger à ces institutions, il a créé la majorité présidentielle populaire pour dénoncer la fraude électorale au niveau présidentiel et parlementaire. Voilà pourquoi, à cause de cela, il se retrouve comme détenu politique, comme prisonnier personnel du pouvoir en place de M. Kabila. Monsieur Félix Tshisekedi 
euh, nous encourage. Il est membre de l'UDPS. Les forces politiques sociales sont avec l'UDPS, l'UNC, le FIS, le, le RCDKML, les, les autres partis avec euh, d'autres collègues et d'autres partenaires. Nous sommes tous ensemble. C'est ça le message. D'aucuns ont voulu propager des nouvelles dans le sens de la division, mais euh, ça, rien de tel. Le, la vraie opposition, elle est là, unie comme un seul homme pour barrer la route à M. Kabila, à ne pas euh, se pérenniser au pouvoir, à ne pas changer la constitution pour faire du Congo, faire du pouvoir du Congo euh, une, un royaume et pour se pérenniser au pouvoir à vie.